Hello, good afternoon, muy buenas tardes, cuarto año básico. Bien, el día de hoy vamos a revisar un poco este diálogo, ¿ya? Que tiene que ver con, recuerden, lugares en la ciudad, que es algo que habíamos visto en la última sesión. Hace rato no hemos tenido clases juntos, sin embargo, eh, hemos estado trabajando harto con lo que son places in, in town, en este caso los lugares en la ciudad, como por ejemplo, ven acá, un museum, que era un museo, ¿cierto?, hay un shopping center, que es un centro comercial, como un mall, ¿verdad? Un cinema, un cine en este caso. Y bueno, también hay una train station, ¿cierto? Una estación de tren, al ver ese, ese metro, metro tren que va ahí, en la parte de abajo de la imagen. Bien, vamos a leer entonces este diálogo. Tenemos a Ricky y a Karim. Bien, Ricky dice, Hello Karim, is there a swimming pool in your town? ¿Hay una piscina en tu pueblo? Recuerden que swimming pool significaba piscina, ¿ya? <coughs> y si se fijan, esa pregunta está en negrita, ¿ya? Está más destacado que el resto. ¿Por qué? Porque hoy vamos a trabajar con la expresión there is, there isn't también, ¿ya? There is significa que hay. Por ejemplo, aquí a la respuesta, miren. Is there a swimming pool in your town? ¿Hay una piscina en tu pueblo? Yes, there is. Eso significa sí, hay. En este caso, si sí hay una. O, oh, ¿cierto? Si sí hay. Do you like swimming? Le pregunta acá después. Bueno, le pregunta si le gusta nadar. ¿Ya? Esto es una pregunta eh, aparte, ¿verdad? Pero quiero que se enfoquen en lo que... Eh, se enfoquen, disculpen, en lo que está en negrita. Is there a swimming pool in your town? Yes, there is. Si se fijan, there is es la respuesta para decir que sí hay una piscina, ¿cierto? Sí, sí hay. There is. Y acá dice, is there... ¿Por qué pasa eso? Porque cuando hacemos preguntas en inglés, recuerden que la segunda palabra, en este caso there is, se cambia al primer lugar, como acá. En vez de decir there is a swimming pool, dice is there, ¿ya? Para hacer pregunta pasa eso, la segunda palabra se cambia al primer lugar. Entonces, yes there is como respuesta y como pregunta sería is there, no there is, ¿ya? Bien, seguimos. Do you like swimming? Yes. It is my favorite sport. Is there a zoo? En este caso, sí. Hay, digamos, es mi deporte favorito. Is there a zoo? ¿Se dan cuenta? Ahí está la pregunta de nuevo. Is there? Is there? Entonces le está preguntando, ¿hay un zoológico? No, there isn't. No, there is not. ¿Qué creen que significa entonces? Si there is, yes, there is, es que hay. Muy bien. Muy bien. No, there is not. Eso quiere decir que no hay. No, no hay. Pero hay un parque enorme, un big park, ¿ok? Bien, ¿is there a museum? Is there, nuevamente, como pregunta. Yes, there is. Sí, sí, hay un museo. Luego, ¿is there a cinema? Pregunta Ricky. ¿Hay algún cine? Is there, y la respuesta, si hay, yes, there is, en vez de is there. Do you like films? ¿Te gustan las películas? Yes, I like superhero films. Me gustan las películas de superhéroes. Me too, let's go to the cinema later. A mí igual. Vamos al cine después. Por acá, ¿cierto? Tenemos... Quiero que observen esta imagen porque la idea es que respondan este verdadero y falso. Este es el... A todo esto estamos trabajando en el libro del estudiante, ¿ya? Este no es el de actividades. Tienen que responder a estas preguntas con una T o una F. T de true. Recuerden que true en inglés, true es verdadero y false es falso, con una F. Entonces dice, there isn't a library in Green Town. Green Town, ¿cuál es el pueblo verde acá? Yellow Town, Green Town. Este es pueblo verde. Me pregunta, o sea, está diciendo, no hay una biblioteca en Green Town. ¿Hay una library aquí? Si no hay, le pongo true, verdadero. There is a hospital in Yellow Town. Hay un hospital en el pueblo amarillo. Veamos en Yellow Town, ¿hay algún hospital? Si hay uno, le ponen true, verdadero. Si, hay, si no hay, falso. La C. There is a cinema in Blue Town. Hay un cine en el Pueblo Azul. ¿Hay algún cine por acá o no? Si lo hay, una T de verdadero, de true. Y la D. There isn't a zoo in Green Town. No hay un zoológico en Green Town. No hay un zoológico en el Pueblo Verde. Si hay uno, entonces es falso. Y si no hay, verdadero. True. Muy bien. Entonces, lo que deben hacer ahora, de esta página, 
de la, claro, 54 y 55, nos vamos al otro libro, que es el libro de actividades, recuerden. Y en el libro de actividades, en la página 29, porque recuerden que la 28 ya la trabajamos, ¿cierto? Que eran los lugares en la ciudad y ustedes juntaron esto. Tienen que en el fondo, acá tienen que, bueno, la actividad 2 no la van a realizar, ¿ya? Solo van a ser la 3 en este caso, de la página 29, con más el verdadero y falso que ya les mostré antes. Y aquí es simple, tienen que simplemente ordenar estas preguntas. Recuerden que va primero si yo hago la pregunta, independiente de la respuesta, ¿ya? Si la respuesta es sí, sí hay, tienen que marcar esta. Si la respuesta es no, no hay, lo marcan que no. La pregunta acá es, ¿hay un centro comercial? Entonces al ver esta, este mapa tienen que identificar si hay un centro comercial. Si hay, marcan yes, there is. Si no hay, marcan no, there is not. Si hay una piscina, nos preguntan abajo. ¿ya? Pero ustedes tienen que ordenar estas preguntas y más encima marcar si es que hay y no hay. Eso es todo. Eso es todo por hoy. ¿ya? Entonces, recuerden, en el libro del estudiante van a trabajar en la... 55 en la actividad 4 poniendo verdadero y falso y después se van al libro de actividades al otro libro en la página 29 y responden la actividad 3 eso es todo espero que cualquier duda y consulta me hablen al whatsapp o a través de classroom good afternoon buenas tardes